স্টুডেন্টস তোমরা কি জানো এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং বা ইআরপি জাস্ট এই ইআরপি টুলসের উপর কিছু ট্রেনিং কোর্সেস আছে যেটা করা থাকলে এমন কিছু স্কিল সেট তোমার মধ্যে এসে যেতে পারে যার মাধ্যমে তুমি এমন হাই স্যালারির জব পেতে পারো যেটা কিনা না তথাকথিত অনলি ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়াররা মানে এমন একটা স্যালারি বা এমন একটা ইনকাম করে সেই ইনকাম কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারে এরকম বেশ কিছু ভালো ভালো ট্রেনিং প্রোগ্রামস আছে বা সার্টিফিকেশান কোর্সেস আছে যেটা করলে তুমি এই সমস্ত স্কিল সেট পেতে পারো যেটা তোমার ভবিষ্যতে প্রফেশনাল কেরিয়ারটাকে অনেক বেশি মজবুত করে তুলবে এবং তোমার যে ডেজার যে লাইফস্টাইল সেটা তুমি লিড করতে পারবে নিজের ক্ষমতায় এবার আমাদের বিশেষ করে সাধারণ মধ্যবিত্ত ফ্যামিলিতে একটা ছোটোবেলা থেকেই ধারণা থাকে যে একমাত্র ভালো প্রফেশন মানেই যেন ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার অবশ্যই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এই দুটোর প্রফেশন নো ডাউট ভীষণভাবে মানে মহান প্রফেশন এবং একটা যেমন মানব জীবনকে বাঁচানোর জন্য কাজে লাগে আর একটা মানব জীবনকে আরও বেশি সচ্ছল বা আরও বেশি সুন্দর করে তুলতে হেল্প করে সব ঠিক এবং অবশ্যই প্রচুর গুরুত্ব রয়েছে এই দুটো প্রফেশনের যে কারণে এই দুটো প্রফেশন থেকে প্রচুর একটা হাই স্যালারি ইনকাম করা যায় বা একটা হাই পেয়িং জবস পাওয়া যায় এই দুটো কোর্সেস এই দুটোর বিষয়ে বিভিন্ন কোর্সেস করার পর কিন্তু এইগুলো ছাড়াও আরও মানে অনেক অপশানস আছে যেগুলো কিন্তু এক্সপ্লোর করা উচিত বিশেষ করে আমি জানি তোমাদের মধ্যে এমন অনেক স্টুডেন্টস আছো যারা এই বছর নিট দু হাজার চব্বিশে অ্যাপিয়ার করেছিল এবং র্যাঙ্ক ভালো আসেনি যে কারণে চান্সই পাওনি ইভেন ডব্লিউ বিএমসিসির যে কাউন্সেলিং চলল সেইখানেও হয়তো চান্স পাওনি বা পেলেও হয়তো এমন কলেজে পেয়েছ যেখানে এত হাই ফিজ যেটা পে করতে পারো নি এবং এখন প্রিপারেশান করছো আবার মানে এই বছরটা ড্রপ দিয়ে আবার নতুন করে নিট দু হাজার পঁচিশের জন্য ট্রাই করছো আমি বলবো এক বছর তোমরা ট্রাই করে দেখতে পারো বিশেষ করে তারা করতে পারো যারা হানড্রেড পারসেন্ট কনফিডেন্স আছে যাদের যাদের মধ্যে এই কনফিডেন্স আছে যে হ্যাঁ আমি পরের বছর একদম একটা ভালো রেজাল্ট করব এবং সেই লেভেলের কোয়ালিটি আমার মধ্যে আছে এবং ডাক্তার হওয়ার জন্য যে টাইপের পড়াশুনো করা দরকার সেই লেভেলের পড়াশুনো করার ক্যাপাসিটি আমার আছে এই রকম কনফিডেন্স যদি তোমার থাকে তাহলে অবশ্যই তুমি এগিয়ে যাও আর যদি নিজে উপলব্ধি করে থাকো যে এটা তোমার জন্য নয় এত ইন্টেন্সিভভাবে কোনো বিষয়ের উপর পড়াশুনো করা বা এই বিষয়ের বিষয়টা আমার মাথায় ঢুকছে না এইরকম যদি মনে হয় কিন্তু তাও ফ্যামিলির চাপে বা অন্য লোকে কে কী ভাববে সেইটা ভেবে তুমি যদি এই ডিসাই মানে ডিসিশানটা নাও যে দু নিট দু হাজার পঁচিশের জন্য প্রিপারেশান করব তাহলে কিন্তু আমি বলবো ভীষণ বড় অন্যায় করছো শুধু নিজের জন্য নয় পুরো সমাজের জন্য কারণ আলটিমেটলি তুমি যদি ভবিষ্যতে কোনোভাবে ডাক্তার হয়েও যাও তাহলেও কিন্তু সেটা খুব একটা ভালো হবে না সমাজের ক্ষেত্রে পক্ষে হয়তো তুমি তোমার প্রচুর অর্থের ব্যাক আপ আছে ফ্যামিলির ব্যাক আপ আছে যে কারণে হয়তো আলটিমেটলি কোনো ম্যানেজমেন্ট কোটা দিয়ে কোনো একটা মানে প্রাইভেট এম বি বিএস কলেজে চান্স পেয়ে গেলে কিন্তু তুমি ভালো ডাক্তার হয়ে উঠতে পারবে না কারণ তোমার এই বিষয়ের উপরই ন্যাক নেই আমি বলছি না যে সমস্ত ম্যানেজমেন্ট কোটায় পড়া স্টুডেন্টরাই খারাপ ডাক্তার হয় একদমই নয় প্রচুর মানে টপ লেভেলের ডাক্তারবাবু ম্যানেজমেন্ট কোটাতে পড়াশুনো করেই ভালো ডাক্তার হয় হয় এটা হতেই পারে কিন্তু মানে সেটা তাদের প্যাশান তা সেই জন্যে তারা হয়তো কোনো কারণে এক্সাম খারাপ হয়েছিল যে কারণে নিটের মতো এক্সামে হয়তো রেজাল্ট ভালো হয়নি একটা এক্সাম খারাপ হতেই পারে কিন্তু আলটিমেটলি তার মধ্যে সেই কোয়ালিটিস ছিল এবং তার জন্যে সে ম্যানেজমেন্ট কোটে অ্যাডমিশানের সুযোগ পেয়ে যখন এম বি বিএস পড়াশুনো করার সুযোগ পেল তখন সে ভালো করে পড়াশোনাটা করলে এবং খুঁটিনাটি সব কিছু শিখে একজন ভালো ডাক্তারবাবু হয়ে উঠল সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু যদি তুমি নিজে বুঝে থাকো যে না আমি আমার মধ্যে মানে এটা হওয়ার মানে মানে জাস্ট আমি অন্যের ইচ্ছায় হচ্ছি জাস্ট আমি অন্যের ইচ্ছায় হচ্ছি 
বা হচ্ছে যে এটা ছাড়া বোধহয় আর কোনো ভালো কেরিয়ার নেই কেরিয়ার অপশান নেই আমি বলবো অবশ্যই একটা ভুল ধারণা থেকে বেরিয়ে এসো প্রচুর ভালো ভালো কেরিয়ার অপশানস আছে প্রচুর মানে শুধু এই বায়োলজি সেন্ট্রিক নয় অন্যান্য সাবজেক্টেও কিন্তু মানে এমন অনেক কোর্সেস আছে যেটা করলে কিন্তু একটা টপ লেভেলের কেরিয়ার অ্যাচিভ করতে পারবে টপ লেভেলের স্যালারি ওলা জব পেতে পারবে তার মধ্যে বেশ কিছু গ্র্যাজুয়েশান কোর্সে অ্যাডমিশান কিন্তু এখনও এই মানে 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 এই মাসেও এই একদম মানে দু হাজার চব্বিশ পঁচিশ সেশানের এন্ডে যেখানে ম্যাক্সিমাম কলেজে অ্যাডমিশান এন্ড হয়ে গেছে এখনও কিন্তু বেশ কিছু কলেজে বা বেশ কিছু ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশান প্রসেস চলছে ইভেন ম্যাক আউট অ্যাফিলিয়েটেড বেশ কিছু কলেজে এখনও অ্যাডমিশান প্রসেস চলছে তো তোমরা যদি কোনো প্রফেশনাল ডিগ্রি কোর্সে অ্যাডমিশান নিতে চাও তাহলে অবশ্যই এক্ষুনি অ্যাক্ট করো কারণ এরপরে কিন্তু আর সুযোগ পাবে না আর ওই এক বছর ওয়েট করে আবার পরের বছরের জন্য নিটের প্রিপারেশান নিলে তো নিজের পর মানে একটা বিশাল বড় ভুল তো করবেই সেটা তো নিজে বুঝতেই পারছো নিজেই উপলব্ধি করতে পারছ তো আমি বলবো অবশ্যই বিবিএ বিসিএ বিএসসি ইন মিডিয়া সায়েন্স তোমরা যেহেতু পিসি বির স্টুডেন্ট এই প্রত্যেকটা কোর্সেই কিন্তু তোমরা অ্যাডমিশান নিতে পারো ইভেন বিএসসি যদি মানে একদম বায়োলজি সেন্ট্রিক কোর্স যাও সেক্ষেত্রে বিএসসি ইন বায়োটেকনোলজি বিএসসি ইন মাইক্রোবায়োলজি এই প্রত্যেকটা কোর্সের মধ্যে যে কোনো একটা কোর্স তোমরা চয়েস করতে পারো এবং এই মনে রাখবে এই প্রত্যেকটা কোর্সই কিন্তু প্রফেশনাল কোর্স মানে এর মধ্যে প্রতিটা কোর্সের মধ্যেই এমন কিছু স্কিল সেট শিখিয়ে দেওয়া হয় যার মধ্যমে তুমি পার্টিকুলার কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে এন্ট্রি নিতে পারবে একটা পার্টিকুলার টেকনিক্যাল কোয়ালিটি নিয়ে এক্সেপ্ট বিবিএ বিবিএ এমন একটি কোর্স যে কোর্স থেকে তুমি আলটিমেটলি যে কোনো মানে বিজনেস অর্গানাইজেশান সেটাকে রান করানোর জন্য যে টেকনিক সেইটা শিখবে পার্টিকুলার কোনো টেকনিক্যাল স্কিলসের হয়তো তোমার আসবে না কিন্তু যে কোনো অর্গানাইজেশান ইভেন একটা বড় হসপিটাল সেটাকেও মানে অর্গানাইজ করে চালানোর জন্য যে দক্ষতার প্রয়োজন যে ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজেরিয়াল স্কিলের দরকার সেইগুলো কিন্তু শিখে নিতে পারবে এই বিবিএর মাধ্যমে আর যদি হার্ডকোর কোডার হতে চাও প্রোগ্রামার হতে হতে চাও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে চাও সেক্ষেত্রে বিসিএ ব্যাচেলার অফ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান অসাধারণ একটি কোর্স যে কোর্সের মাধ্যমে যদি তোমার সেই রকম মানে ন্যাচারাল একটা মানে কোডিং করার কোয়ালিটি থাকে তাহলে তুমি এই কোর্স কমপ্লিট করার পর আইটি সেক্টরে প্রবেশ করতে পারবে এবং নিশ্চয়ই তোমরা জানো বা যদি না জেনে থাকো তাহলে আমার থেকে শুনে নাও যে শুধু আজকের নয় আজ থেকে মানে মানে অসীম ভবিষ্যতে মানে ভবিষ্যতে যত দিন যাবে এই কম্পিউটার রিলেটেড যে সমস্ত বিশেষ করে এই প্রোগ্রামিং রিলেটেড যে সমস্ত জবস আছে বা যে সমস্ত জবের মধ্যে এই সমস্ত আইটির ব্যাপার আছে সেই জবের মানে পরিমাণ যেমন বাড়বে তার স্যালারিও তত কিন্তু বাড়বে এবং গুরুত্বও তত বাড়বে এবং হার্ডকোর প্রোগ্রামার বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারদের কিন্তু চাহিদা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে কারণ কম্পিউটার ছাড়া মানে দুনিয়াটাই কিন্তু এখনও অচল ভবিষ্যতে আরও বেশি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবে এই কম্পিউটার টেকনোলজির ওপর যখন আরও রেভলিউশনারি বিভিন্ন টেকনিক মানে টেকনোলজি আসবে এই কম্পিউটার সায়েন্সে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং আমি কোয়ান্টাম কম্পিউটিং নিয়ে ভিডিও করেছিলাম তোমরা দেখবে সেটা দেখলেই বুঝতে পারবে যে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং যখন আসবে তখন আজকের যে সমস্ত প্রসেস করতে আমাদের হয়তো এক বছর সময় লেগে যায় সেই কোয়ান্টাম কম কম্পিউটিং যখন একদম রিয়েল লাইফে চলে আসবে সেই কাজ করতে হয়তো কয়েক মিনিট কি কয়েক সেকেন্ড লাগবে এতটাই কিন্তু ত্বরান্বিত হয়ে যাবে এই কোয়ান্টাম কম্পিউটারের মাধ্যম মানে কম্পিউটিংয়ের মাধ্যমে আমাদের দুনিয়া এবং এর অ্যাপ্লিকেশান কিন্তু ইচ অ্যান্ড এভরি সেক্টরে আসবে ইচ অ্যান্ড এভরি সেক্টর তার মধ্যে রিসার্চ ওরিয়েন্টেড বিভিন্ন সেক্টর আছে বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিজ আছে বিভিন্ন লজিস্টিক কোম্পানি আছে ইভেন বিভিন্ন বড় বড় বিজনেস অর্গানাইজেশান আছে সমস্ত জায়গায় এই কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের অ্যাপ্লিকেশান কিন্তু পড়বে সো বিসিএ যদি এখন থেকে বিসিএর মতো কোর্স করো তাহলে কিন্তু তুমিও ভবিষ্যতে এই সমস্ত রেভলিউশনারি টেকনোলজি টেকনোলজিকে হাতিয়ার করে নিজের কেরিয়ার পাতটাকে টপ লেভেলে নিয়ে যেতে পারবে দেন বিএসসি ইন মিডিয়া সায়েন্স যদি তুমি একজন মানে মিডিয়া পার্সন হতে চাও সেটা অ্যাজ এ নিউজ রিপোর্টার বা অ্যাজ এ জার্নালিস্ট এই টাইপের কিছু বা অ্যাঙ্কর টিভিতে যারা নিউজ রিপোর্টিং করে বা টিভিতে যারা খবর পড়ে সোজা কথায় 
অ্যাঙ্কর বলা হয় তাদের এই এই সমস্ত অ্যাঙ্করিং এই সমস্ত কাজে যদি আপনি চাও অথবা ক্যামেরার পিছনে যারা সিনেমাটোগ্রাফার বা জাস্ট ভিডিও এডিটার বা ফটো এডিটার এই টাইপের স্কিল সেট যদি নিতে চাও বা এই টাইপের প্রফেশনে যদি আসতে চাও বা গ্রাফিক ডিজাইনার যদি হতে চাও সেক্ষেত্রেও কিন্তু এই বিএসসি মিডিয়া সায়েন্স একটি অসাধারণ কোর্স কারণ মিডিয়া রিলেটেড এ টু জেড যে কটা স্কিল সেটের দরকার হয় একটা মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে গেলে ক্যামেরার সামনে হোক কি ক্যামেরার পেছনে হোক সমস্ত স্কিল সেট নিয়েই কিন্তু এই কোর্স সমস্ত স্কিল সেটগুলোকেই কিন্তু ঘষা মাজা করে তার যে খুঁটিনাটি টেকনিক সব কিছুই কিন্তু শেখানো হয় এই বিএসসি মিডিয়া সায়েন্স কোর্সের মাধ্যমে ছো যদি তুমি একজন ক্রিয়েটিভ পার্সন হও একজন ভোকাল পার্সন হও একজন মানে কন্টেন্ট রাইটার টাইপের হতে চাও যে ভবিষ্যতে যদি তুমি কন্টেন্ট রাইটিংকে প্রফেশান হিসেবে নিতে চাও সেক্ষেত্রেও কিন্তু অসাধারণ একটি কোর্স এই বিএসসি মিডিয়া সায়েন্স কারণ মিডিয়া রিলেটেড যে কটা ইন্ডাস্ট্রি আছে সেই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি পাওয়ার প্রচুর সুযোগ পাবে আর মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি যে ভবিষ্যতে আরও বুম করবে সেটা আমার বলার অপেক্ষা রাখে না কারণ ইভেন দেখা গেছে এই যে ভয়ঙ্কর যে সময় গেল আমাদের এক দু বছর আগে অবধিও ছিল করোনা কাল যাকে বলা হয় সেই সময় তো যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিগুলো জেগে ছিল যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিগুলো মানে অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রি ডাউন হয়ে যাওয়ার সত্ত্বেও যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিগুলো শুধু জেগে ছিল তাই নয় ফ্লারিস করেছিল আমি তার তার মধ্যে যেমন মেডিকেল ইন্ডাস্ট্রি আছে তার তার সাথে সাথে এই মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিও রয়েছে এই মিডিয়া রিপোর্টার এই সময় যদি জেগে না থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা কন্টিনিউ বিভিন্ন নিউজ আপডেটের মাধ্যমে নিজেদের সচেতন রাখতে পারতাম না সব বুঝতেই পারছো মিডিয়া কতটা পাওয়ারফুল এবং মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে ভবিষ্যতে আরও কত দক্ষ কর্মীর দরকার পড়বে বা দক্ষ এমপ্লয়ির দরকার পড়বে সো সো শুধু যে মানে একটা ভালো ইনকামের সুযোগ আসতে পারে তা নয় একটি মহান প্রফেশানে যোগ দিতে পারো যে প্রফেশান কিন্তু মানুষকে শুধু বিনোদন নয় তার সাথে সাথে মানুষকে ইনফরমেশান প্রদান করে মানুষকে আপ টু ডেট রাখতে সাহায্য করে সো অবশ্যই এই বিএসসি মিডিয়া সায়েন্স অ্যাজ এ কেরিয়ার তোমরা কিন্তু বিএসসি মিডিয়া সায়েন্সকে তোমরা কিন্তু নিজেদের গ্র্যাজুয়েশান কোর্স হিসেবে বাঁচতেই পারো এছাড়া রয়েছে বিএসসি ইন বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড মাইক্রোবায়োলজি তোমরা যেহেতু বায়োলজিতে এমনিতেই তোমাদের পিসিবি কম্বিনেশান তো আছেই বা পিসিএমবি আছে তো বায়োলজি ছিল তো বায়োলজি সাবজেক্টটাকে যদি সত্যি ভালোবেসে থাকো বায়োলজিকে নিয়েই যদি কেরিয়ার করতে চাও দেন বিএসসি বায়োটেকনোলজি বা মাইক্রোবায়োলজির মতো কোর্স চয়েস করো এই কোর্স দুটি প্রথমেই তোমাদের বলে দিই যে এই কোর্স দুটি করতে একটা ভালো প্রাইভেট কলেজ যেখান থেকে প্রফেশনাল ওয়েতে শিখতে পারবে এই এই কোর্সের সমস্ত খুঁটিনাটি কোর্স থেকে বিভিন্ন নলেজ নিতে পারবে এবং যেহেতু কমপ্লিটলি ল্যাব সেন্ট্রিক কোর্স তো সে হাই কোয়ালিটি ল্যাবসেরও দরকার পড়বে তো এই এই কোর্স মানে এই এই সমস্ত কোর্স যে সমস্ত কলেজে করানো হয় তার মধ্যে এমন বেশ কিছু ভালো ভালো কলেজ আছে যেখানে কিন্তু মানে ভীষণ অ্যাফোর্ডেবল ফিজের বিনিময়ে এরম একটি প্রফেশনাল মানে এরম দুটি প্রফেশনাল কোর্সেস অফার করা হয় এবং সেই কোর্স ফি ম্যাক্সিমাম আড়াই লাখ থেকে তিন লাখ টাকার মধ্যে যেখানে ম্যানেজমেন্ট কোটায় এম বি বি বিএস কোর্স করতে গেলে একটা প্রাইভেট কলেজে মিনিমাম সত্তর আশি লাখ থেকে শুরু করে মানে এক কোটি ছাড়িয়ে যায় কোর্স ফি বা স্টেট কোটাতেও যদি করতে যাও সেক্ষেত্রেও মিনিমাম পঁচিশ থেকে তিরিশ লাখ টাকা থেকে শুরু হয় সেখানে টোটাল কোর্স ফি তুমি এরকম একটা প্রফেশনাল ডিগ্রি কোর্স চার বছরে সেটা কমপ্লিট করতে পারছো ম্যাক্সিমাম আড়াই থেকে তিন লাখ টাকার মধ্যে তো এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না এবং এই বিএসসি বায়োটেকনোলজি বা মাইক্রোবায়োলজি করার পর তোমরা ইভেন রিসার্চ সায়েন্টিস্ট হতে পারবে বিএসসি বায়োটেকনোলজি কমপ্লিট করার পর এমএসসি এমএসসি ইন বায়োটেকনোলজি করতে পারো দেন তারপরে পিএইচডি বা ফেলোশিপ করার পর পিএইচডি করতে পারো তো এই পিএইচডি করার পর যে সমস্ত রিসার্চ ওরিয়েন্টেড কাজের মধ্যে তোমরা ঢুকতে পারবে সেই সমস্ত রিসার্চ ওরিয়েন্টেড কাজের মাধ্যমে মানব সভ্যতাকে বাঁচানোর জন্যে যে সমস্ত রসদগুলো ভবিষ্যতে দরকার পড়বে সেই সমস্ত কাজের মধ্যে নিজেদের যুক্ত করতে পারবে সো অবশ্যই আমি তোমাদের বলবো যে যারা এখনও ডিসাইড করে উঠতে পারছ না যে নিট দু হাজার পঁচিশের জন্যে প্রিপারেশান নেবো এবং তার জন্যে ড্রপ করব এক বছর এক বছর ড্রপ আউট দেবো 
নাকি কোনো এরকম অল্টারনেটিভ কোর্সের কথা ভাবব যে কোর্স থেকে ভবিষ্যতে ভালো চাকরি পেতে পারো ভবিষ্যতে ভালো কেরিয়ার তৈরি করতে পারো একটা হাই স্যালারি জব পেতে পারো একটা হাই পেইং জব পেতে পারো যেখানে যথেষ্ট হ্যান্ডসাম স্যালারি আছে যেখানে কাজের গুরুত্ব আছে তোমার কাজের তোমার জব রোলের একটা ভালো মানে ওয়েটেজ আছে এমন যদি কেরিয়ার চাও তাহলে অবশ্যই এই সমস্ত কেরিয়ার অপশানসগুলো চুজ করতে পারো তো যদি এই সমস্ত কোর্স নিয়ে আরও ডিটেলে জানতে চাও বা কোন কোন কলেজে অ্যাফোর্ডেবল ফিজের বিনিময় এই সমস্ত কোর্সেস করানো হয় এবং কোন কোন কলেজে হাইলি কোয়ালিফায়েড এবং ইন্ডাস্ট্রি এক্সপিরিয়েন্স ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স রয়েছেন প্লাস কমপ্লিট প্লেসমেন্ট অ্যাসিস্টেন্স দেওয়া হয় অ্যাফোর্ডেবল ফিজের বিনিময় এই সমস্ত বিষয় যদি জানতে চাও আমার থেকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কল বা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো আমি অবশ্যই তোমাদের হেল্প করে দেবো সো বেশি দেরি না করে কারণ এই অ্যাডমিশান সেশান কিন্তু অলরেডি শেষ হয়েই গেছে বলতে পারো খুব সীমিত সংখ্যক সিট কিছু কিছু কলেজে রয়েছে তো এই সমস্ত বিষয়ে ইমিডিয়েট খোঁজখবর নাও এবং ইমিডিয়েট যদি ওই যেটা বললাম যে যদি ডিসাইড করো যে না আমি সুইচ করব আমি ওই ইয়ার ড্র মানে ইয়ার লস করতে চাই না শুধু শুধু সময় নষ্ট করতে চাই না আমি অন্য পথেই নিজের কেরিয়ারটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই তাহলে ইমিডিয়েট অ্যাক্ট করো এবং ইমিডিয়েট যদি দরকার হয় আমাকে কল বা হোয়াটসঅ্যাপ করো যদি ভিডিওটা হেল্পফুল মনে হয় অবশ্যই লাইক করো চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো একটু সাবস্ক্রাইব করে নাও আর এই ভিডিওটা যতটা পারো বন্ধু বান্ধবদেরও শেয়ার করে দিও টাটা